Hi and welcome back. So for lecture 4 of our Pakistan Affairs series, we'll be looking at the factors and events that led to the creation of Pakistan. In it, we'll have a cursory glance over all the movements and events that actually culminated into the Pakistan movement. But uh, this lecture, ke andar, main focus hoga, that will be on Congress ministries. So without further ado, let's begin. But before we move on to discussing the events that led to the Pakistan Resolution, uh, I think it's important to first understand what the Pakistan movement was and how it translated to a Pakistan Resolution. The Pakistan mov- uh, movement was actually a political movement, which uh, the first half of the 21st, 20th century. Mein hui thi. Uh, iska maksad ye tha ke musulmano ko jo self determination ka unka narrative hai usko uh, against british rule usko implement kiya jaye isi context mein pakistan resolution jo thi wo ek practical shape thi is idea ki uh, jo ke idea tha ek self determination aur independence ka musulmano ka from both british rule and hindu uh, dominance to us uh, us idea ki jo practical shape thi wo pakistan resolution ke taur pe pass ki gayi thi और ये रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग ऑन इट्स थ्री डे जनरल सेशन इन लाहौर जो कि ट्वेंटी सेकेंड मार्च से ट्वेंटी फोर्थ मार्च तक हेल्ड हुआ था 1940 में और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद द मुस्लिम लीग हैड ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड दैट वाज टू अचीव एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया सो नाउ विल लुक एट के वो क्या रीजनस थे वो क्या इवेंट्स थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करना पड़ी और उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ मूव करना पड़ा तो सबसे पहले तो विल लुक एट द पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी वो इवेंचुअली एक रिजल्ट थी डिफ्रेंसेस का जो सोशो पोलिटिकल थाट्स में था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस जो एक हिंदू डोमिनेंट पार्टी थी और मुस्लिम लीग जो एक मुस्लिम पार्टी थी इन दोनों के आपस के जो ख्याल थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे इन दोनों के ख्याल अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया मुख्तलिफ थे आ, तो मेजर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन ये थे कि एक तो सबसे पहले लैंग्वेज का इशू था जिसके अंदर हिंदी उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है मुस्लिम लीग वॉज वॉज ऑफ द व्यू के उर्दू शुड बी दी ऑफिशल लैंग्वेज वायल कांग्रेस वॉन्टेड हिंदी टू बी प्रमोटेड ओवर उर्दू दूसरी चीज़ आ जाती है अबाउट द पोलिटिकल फ्यूचर इसके अंदर आपको दो मेजर इवेंट्स नजर आते हैं एक तो मुसलमानों के मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्ट्रेट और इंडिया कांग्रेस की डिमांड फॉर जॉइंट इलेक्ट्रेट तो बेसिकली इसी से आपको पता चलता है सेपरेट इलेक्ट्रेट कैन बी ट्रांसलेटेड टू अ सेपरेट नेशन और जॉइंट इलेक्ट्रेट का उसका मतलब ये था कि यूनाइटेड इंडिया में ही इलेक्शन होने चाहिए इसी की जो रिफ्लेक्शन है वो आपको कायद के 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट के अंदर नज़र आ जाती है इन दोनों के जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज थे अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि दैट वाज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस तीसरा एक और इधर जो फैक्टर आ जाता है दैट इज़ द सोशो मॉरल स्ट्रक्चर क्योंकि इस्लाम और हिंदुज़म वर टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ वर टू डिफरेंट रिलीजन्स तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन स्टेट लेवल जो करना चाहते थे मुसलमान और कांग्रेस तो उसके लिए इट वॉज इट वॉज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन जिसकी वजह से वो साथ नहीं चल सकते थे और जिसकी वजह से पाकिस्तान मूवमेंट और इवेंचुअली पाकिस्तान रेजोल्यूशन को शेप दी गई मूविंग ऑन अब हम लोग कुछ इवेंट्स देखेंगे दैट इवेंचुअली लेड टू दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने इस बारे में पहले भी बात की है लेकिन सबसे पहला जो इवेंट आ जाता है दैट इज़ दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जिसके बाद मुस्लिम पॉलिटिकल पावर जो थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी क्योंकि द मुगल एम्पायर वॉज इन डिस उसके बाद अगला इवेंट आ जाता है एटीन जो कि लॉन्च ऑफ कांग्रेस का था जिसके अंदर प्रटेंट तो ये किया गया था कि एक ये इंडियन पार्टी है लेकिन इवेंचुअली जब उनकी वर्किंग्स हुई और जब जैसे जैसे उन्होंने काम अपना शुरू किया तो उससे रियलाइज हुआ कि दे वर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज ऑफ इंडिया उसके बाद जो एक मेजर इवेंट आ जाता है दैट इज़ दी नाइनटीन ऑफ फाइव पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि मुस्लिम माइजॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी रीजन्स के बीच में डिवीज़न हुई थी उसके ऊपर एक काफ़ी सीरियस किस्म की हिंदू एजिटेशन आई और उसको लीड किया कांग्रेस ने इससे अंदाज़ा हुआ कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए मुसलमानों को अपने लिए अपनी एक सेपरेट पार्टी बनानी पड़ेगी और उसी का उसी सोच का जो प्रैक्टिकल शेप दी गई वो नाइनटीन में दी गई जब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बाद एक और जो मेजर इवेंट था दैट वाज द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स जिससे हुआ कि मुसलमान वांटेड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट दे वांटेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन एंड दे वांटेड इंडिपेंडेंस ऑफ देयर ओन उसके बाद अगला मेजर इवेंट इज़ द नेहरू रिपोर्ट और कायद अजम्स फोटीन पॉइंट्स जैसा कि बात की नेहरू रिपोर्ट और कायद अजम फोटीन पॉइंट्स वॉज अ कन्फ्लिक्टिंग एंड अ डिफरेंट व्यू ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेहरू ने जो अपना आइडिया प्रजेंट किया था और कायद अजम ने जो अपने आइडियाज़ प्रजेंट किए थे उनके बीच में डिफ्रेंसिस थे विच विच ट्रांसलेटेड टू अ डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया उसके बाद जो मेजर एक इवेंट था दैट वाज द कांग्रेस रूल 
यही हमारा इस लेक्चर के अंदर फोकस भी होगा क्योंकि कांग्रेस रूल एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर एक तो हिंदू नेशनलिज्म का बहुत फ़रोग मिला दूसरा इट वाज एन आई ओपनर फॉर मेनी मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया जिनको अंदाज़ा हुआ कि अगर कांग्रेस रूल इम्पोज किया जाता है ऑन ऑल ऑफ इंडिया तो फिर मुसलमानों के हालात एक एज सेकेंड ग्रेड सिटीजन कैसे होंगे तो ये एक आई ओपनर इवेंट था विच इवेंचुअली लेड टू दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन सो नाव विल लुक एट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज देर फंक्शनिंग देर मेन फीचर्स और क्या क्या उनके इम्पैक्ट हुए ऑन दी मुस्लिम पोलिटिकल थाट तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो इलेक्शन हुए उसके अंदर कांग्रेस इमर्ज विक्टोरियस लेकिन ये विक्ट्री वॉजेंट समथिंग दैट वॉज अक्रॉस द बोर्ड क्योंकि कांग्रेस वॉज ओनली एबल टू कैप्चर लेस दैन फिफ्टी परसेंट ऑफ द सीट्स तो जो उनका क्लेम था कि वो पूरे इंडिया के बारे में बात करें दे वर स्पीकिंग फॉर ऑल इंडियंस वो एक तो रिफ्यूट हुआ uh, लेकिन फिर भी इस इस लेस दैन फिफ्टी परसेंट सीट्स लेने के बावजूद दे वर एबल टू इस्टेब्लिश देर मिनिस्ट्री इज़ देर रूल इन एट आउट ऑफ इलेवन इंडियन प्रोविंस देर रूल लास्टेड फ्राम नाइनटीन थर्टी सेवन टू नाइनटीन थर्टी नाइन रफली अबाउट ट्वेंटी सेवन मंथ्स और इस ट्वेंटी सेवन मंथ्स के अंदर मुसलमानों को जो एक्सपीरियंस था दैट वॉज फिल्ड विद एंटी मुस्लिम पॉलिसीज और राइजिंग पोलिटिकल हिंदुज़म एक हिंदुत्व नरेटिव जो था उसका इसके अंदर काफ़ी फ़रोग मिला इन सत्ताईस महीनों में तो मेजर फीचर्स जो कांग्रेस रूल की ने इम्प्लीमेंट किए थे फिर लुक एट लाइफ अंडर कांग्रेस रूल उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है द वरदा स्कीम जिसका मेन पर्पस ये था कि मुसलमानों के जहनों में से टू नेशन थियरी का जो नैरेटिव है उसको ख़त्म किया जाए उनको ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स डिफरेंट यूज़ की गई उसके लिए दूसरा मेजर स्कीम वॉज दी विद्या मंदिर स्कीम जिसके अंदर हिंदू कल्चर को एक्टिवली प्रमोट किया गया स्टेट के थ्रू इट बिकेम कंपल्सरी फॉर एवरी टू बो बिफोर गांधी पिक्चर्स आपको एलिमेंट्री स्कूल तक हिंदी कल्चर हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती एक और जो उनकी पॉलिसी थी वो वॉज दी वॉज दी अडोपशन ऑफ वंदे मातरम विच वॉज अ सॉन्ग विच कंटेंट डी ग्रेडिंग वर्सेज अगेंस्ट मुस्लिम्स और इस्लाम जिसकी वजह से उनके मोराल को और उनकी साइकोलॉजिकल सेटअप को काफ़ी नुकसान पहुँचा मुसलमानों को इट वॉज़ वेरी यू नो डी मोटिवेटिंग फॉर दैम एक और जो उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी दैट वॉज दी होस्टिंग ऑफ द थ्री कलर्ड फ्लैग इसका एक सिम्बॉलिक मकसद था और उसका मकसद ये था बताना कि इंडिया के अंदर सिर्फ दो पावर्स हैं एक ब्रिटिश और एक कांग्रेस पांचवा जो एक मेजर फीचर था कांग्रेस रूल का वो थी इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स जो मुसलमानों की ट्रेड और एग्रीकल्चर था उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया उनको उनके गवर्नमेंट ऑफिस से एक्सपेल किया गया और उनको एक इकनॉमिक uh, एक्टिविटी के अंदर इन्वॉलमेंट का मौका नहीं दिया जा रहा था अंडर कांग्रेस रूल इसके अलावा देर वर अदर डिस्क्रमिनेटरी पॉलिसीज एज़ वेल फॉर एग्जांपल देर वाज अ बैन ऑन काउ स्लॉटर जो कि मुसलमानों की ईद अजी के इवेंट्स और उसमें हुआ किया जाता था उसके ऊपर बैन लग गया गया उसके अलावा देर वॉज बैन ऑन अजान इन मैनी प्लेस अक्रॉस इंडिया इसके अलावा द कांग्रेस स्पॉन्सर्ड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी विच वॉज एंटी मुस्लिम इन इट्स कॉनोटेशन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मस्जिदों के बाहर जाके शोर मचाना उधर जाके लाउड प्रोसेशन करना तो दीज वर सम थिंग्स दैट हर्ट दी सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स So now that we've had an overview of the discriminatory policies that were implemented by Congress, we'll look at the impacts that these policies had on the socio-political setup of India. सबसे पहली चीज़ जो हुई वो तो ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अपने आप को इन 27 मंथ के रूल में एक्सपोज कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से अपने आप को इस तरह से प्रटेंड करती थी कि इट वाज सेक्युलर एंड लिबरल इट वाज फॉर ऑल ऑफ इंडिया लेकिन जब उनको रूल दिया गया उन्होंने अपनी प्रो हिंदू पॉलिसीज़ को स्पॉन्सर किया हिंदू हिंदुत्व नरेटिव को आगे बढ़ाया उससे वो खुद ही उनकी जो पार्टी नरेटिव था वो एक्सपोज हो गया कि किस तरह से इट्स नॉट एन इंडियन पार्टी इट्स अ हिंदू पार्टी दूसरा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो एक्सपीरियंस था मुसलमानों के लिए मैंने पहले भी बताया इट वाज़ एन आई ओपनर उनको अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से जैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को अभी प्रोविंशियल लेवल पे अगर हुकूमत मिली है तो वो उन्होंने ये ये एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की हैं तो अगर उनको ऑल ऑफ इंडिया के ऊपर हुकूमत मिल जाती है तो वो तब कैसा मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह किस तरह ट्रीट करेंगे तो इट बेसिकली रिवाइटलाइज द डिमांड फॉर अ सेपरेट होम तीसरा मेजर इम्पैक्ट जो कांग्रेस रूल का था दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्लिम लीग टू रिफॉर्म इट क्योंकि वो 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के इलेक्शंस में सही से परफॉर्म नहीं कर पाए थे उसका मेजर रीज़न uh, ये था कि देर वाज ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस तो उसको उसको उन्होंने इम्प्रूव किया uh, उसके अलावा उन को उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी टू रिफाइन देर ऑब्जेक्टिव जो मुस्लिम मुस्लिम लीग के अंदर भी कुछ लोगों का ख्याल था कि एक सेपरेट होमलैंड वाज टू एक्सट्रीम आ डिमांड उनको भी रियलाइज़ हो गया कि दैट वाज द ओनली सोल्यू
तो इस तरह से मुस्लिम लीग का जो कलेक्टिव ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव था दैट बिकेम मोर रिफाइंड और ये आपको नज़र आता है कि जैसे ही कांग्रेस रूल ख़त्म हुआ 1939 में सून आफ्टर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि एक डिमांड थी फॉर अ सेपरेट होमलैंड वो पास की गई इन 1940 सो टू कंक्लूड लाइक वी डिस्कस्ड ऑलरेडी पाकिस्तान मूवमेंट जो थी वो एक रिजल्ट थी एक हिस्ट्री ऑफ डिसग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फ्यूचर ऑफ इंडिया और वाइल मैनी इवेंट्स प्लेड अ पार्ट इन इट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बीच में काफ़ी ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन की तरफ एक आइडिया पुश किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो मुसलमानों को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ा उनको डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ा दैट ओपन देर आइज दैट द ओनली पॉसिबल फ्यूचर ऑफ इंडिया वॉज अ डिवाइडेड इंडिया जिसके अंदर मुसलमान मुसलमान हैड अ सेपरेट अटोनमस स्टेट जहाँ पर वो अपने अफेयर्स अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को आप कह सकते हैं इट वॉज़ द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ यूनाइटेड इंडिया बिकॉज इट एक्चुअली पुश्ड मुस्लिम्स टू डिमांड फॉर अ सेपरेट होल होमलैंड इन मोर नंबर्स एंड ग्रेटर विगर सो बिफोर वी एंड दिस लेक्चर इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द वीक आई वॉन्ट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन द वर्किंग्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या क्या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ जो हमने डिस्कस की हैं वो क्या क्या थी इसके अलावा इंक्लूडेड सम सप्लीमेंट्री रीडिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल आप वो भी देख सकते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की और वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी थी uh, जब आप वो समझ जाएँ देन आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप पैरल बिटवीन द कांग्रेस रूल ऑफ दैन जो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का रूल था और अभी जो इंडिया में मोदी रूल है मोदी हिंदुत्व रूल है इंडिया में उसके अंदर आप क्या पैरल ड्रा कर सकते हैं आपको किस तरह से जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी कि आपको उसकी रिफ्लेक्शन मोदी के इंडिया में नज़र आती है कि नहीं सो दिस समथिंग दैट आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट एंड देन कॉमेंट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी गोइंग थ्रू द कॉमेंट एंड एंड एनालाइजिंग योर आंसर्स एज वेल सो आई थिंक दैट विल मेक दिस एक्सरसाइज मोर इंटरेक्टिव और आई आई एम श्योर कि आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे and that is the end of this lecture thank you for listening uh, this was probably our last lecture on pre partition history iske baad hum log post partition pakistan ki taraf jayenge uh, so if you haven't already i would encourage that you subscribe to this channel uh, taaki aapko notifications mil jaye whenever i share something new uh, iske alawa if you require any further information you can always reach out to me on my facebook and twitter account and until next time apna khayal rakhiyega allah hafiz